Yüzme tahtası diğer bir adıyla ayak tahtası yani kickboard gerek acemi gerekse de müsabık yüzücüler tarafından sıklıkla kullanılan yardımcı bir araçtır. Her zaman olduğu gibi marka modeller diğerlerine oranla daha pahalıdır ama emin olun ki hepsi aynı amaca hizmet eder. Hatta sıklıkla tüketilen bu ürünleri maliyeti azaltmak için yan sanayi olarak kendisi temin eden kulüpler bile vardır. İşte size zemin kaplama malzemesi artıklarından elde edilmiş bir yüzme tahtası örneği. Piyasadakilerden daha sağlam ve daha ucuz. Konumuza geçmeden önce müsaadenizle bir uyarıda bulunmak isterim. Yüzme tahtası can kurtarma aracı değildir. Yani üzerine ağırlık uygulandığında su içine gömülen malzemeden imal edilir. Bu nedenle acemi yüzücülerin buna güvenerek tek başlarına riskli davranışlardan kaçınmaları gerekir. Yüzme tahtası niye var? Aslında yüzme tahtasının temel üretim amacı ayak vuruş tekniğidir. Müsabık yüzücüler ayak vuruşlarını geliştirmek ve mükemmelleştirmek için ayak tahtasından yararlanırlar. Uzun mesafeli ayak çalışması sırasında kollarını tahta üzerine konuşlandırarak enerjilerini ekonomik kullanma, dengelerini koruma ve tekniklerine odaklanma imkanı elde ederler. Yüzme tahtası ile neler yapılabilir? Sizin de bildiğiniz gibi özgül ağırlığımız ne batar ne de yüzer seviyededir. Yani su içinde bize hafif bir baskı uygulandığında aşağı doğru batarız. Hafif bir itiş uygulandığında ise yukarı doğru yükseliriz. Konuyu dallandırmamak için fazla detaya girmeyeceğim. Su üzerinde durma prensiplerini anlattığımız videolarımız kanalın oynatma listesinde mevcuttur. Merak eden arkadaşlar oradan takip edebilirler. Hal böyle olunca temel yüzme eğitimi sırasında öğrenci ekstra yüzerlilik kazandırmak için yüzme tahtasından yararlanmaktayız. Böylece kursiyerin su ile barışma süreci kısalmakta ve motivasyon artmaktadır. Gerek yüzüstü gerekse sırt üstü yatma çalışmasında yüzme tahtasından yararlanılabilir. Serbest dil yüzmede kol ve ayak koordinasyonunu oturtmak için yüzme tahtası biçilmiş kaftandır. Suda ayak vurarak ilerleyen bir kursiyere ayak tahtasını vererek sadece kol, sadece nefes veya kol artı nefes çalışması yaptırılabilir. Yüzme tahtası sayesinde bileşen sayısı aza indirgenir. Sırt üstü stil yüzmede yüzme tahtası sayesinde dizlerin fazla bükülüp su dışına çıkmasını önleyici ayak vuruş çalışmaları ve kol çalışmaları yapılabilir. Kurbağa stil yüzmede kurba ayak ve koordinasyon çalışmaları yapılabilir. Kelebek stil yüzmede dolfin ayak ve koordinasyon çalışmaları yapılabilir. Çocuk kursiyerlerin suyu atlama eğitimini eğlenceli hale getirmek ve onları suyu atlamaya özendirmek için basit sörf tahtası olarak kullanabilirsiniz. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takipçilerden gelen isteklere göre videolar yapmaya gayret ediyoruz. Siz de yüzme konusundaki sorularınızın cevaplarını oynatma listesindeki videoların içerisinde veya yorumlarda bulabilirsiniz. Yayınlanacak olan videolardan haberdar olmak isterseniz de kanala abone olabilirsiniz. Unutmayalım bilgi ve sevgi paylaşarak artarmış.